আজ আমরা শিখনের পরবর্তী উপাদান সম্পর্কে পড়ব আমরা অলরেডি আগে দুটো উপাদান পড়ে ফেলেছি আজকে যেটা পড়ব সেটা হলো মনোযোগ বা অ্যাটেনশান মনোযোগ কথাটার সাথে আমরা ছোটোবেলার থেকে খুব ভালোভাবে পরিচিত কারণ আমরা অনেক সময় দৈনন্দিন কথাবার্তাতেও মনোযোগ কথাটা ব্যবহার করে থাকি আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে আমাদের এই জিনিসটাতে মনোযোগ দিতে পারছি না বা অনেক সময় টিচাররা অভিভাবকরা আমাদের বলে থাকেন যে তোমরা একদম অ্যাটেন্টিভ নও তাহলে যদি আমরা এই জিনিসটাকে নিয়ে একটু এক্সপ্লেন করি তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে এই দৈনন্দিন জীবনে কথাটার গুরুত্ব কতখানি সাধারণভাবে মনোযোগ শব্দটা যখন আমরা ইউজ করে থাকি তখন আমরা কি দেখি যে এখানে দুটো ছোট্ট ছোট্ট শব্দের সমন্বয় রয়েছে একটা হলো মন আর একটা হচ্ছে যোগ মানে খুব সাধারণভাবে যদি আমরা বলি তাহলে মনকে নির্দিষ্টভাবে যোগ করার যে প্রক্রিয়া তাকেই মনোযোগ বলে অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি আমরা যখন আমাদের মনকে যুক্ত করি যখন মনো নিবেশ করি তার মানে বোঝা যায় যে আমরা তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছি এবারে আসি সাইকোলজিতে কিছু আমাদের মনোবিজ্ঞানী আছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে মনোযোগের ওপরে নানান ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে এসেছেন তারা কিছু সংজ্ঞা দিয়েছেন সেই সংজ্ঞাগুলো আমরা এবারে আলোচনা করব কেমন ফার্স্ট যে সংজ্ঞাটা দেখব সেটা হলো স্টাউটের দেওয়া একটা সংজ্ঞা তিনি কি বলেছেন তিনি বলেছেন মনোযোগ হলো নির্বাচিত চেতনামূলক ও জ্ঞানমূলকের প্রক্রিয়া এই সংজ্ঞাটাতে তিনটে খুব ইম্পর্টেন্ট শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন আমি অলরেডি আন্ডারলাইন করে রেখেছি এক নম্বর হলো নির্বাচিত নির্বাচিত কথার অর্থ হলো সিলেকটিভ মানে আমরা যে জিনিসে মনোযোগ দিই সেটা কিন্তু আমরা নির্বাচন করেই দিই হয় আমরা নিজেদের ইচ্ছেই নির্বাচন করি কিংবা সেই বস্তুটার এমন কোনো গুণ আছে যাতে আমরা তাকে নির্বাচন করতে বাধ্য হই অর্থাৎ আমরা যে কোনো জিনিসের ওপর মনোযোগ দিই না খুব চিন্তা ভাবনা করে নির্বাচন করেই মনোযোগ দিই ঠিক আছে দু নম্বর যেটা ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা হলো চেতনামূলক অর্থাৎ আমাদের মন যখন কোনো জিনিসের প্রতি যুক্ত হয় বা মনোনিবেশ আমরা করি তখন সেটা সচেতনভাবে করি আমাদের চেতনা সব সময় সক্রিয় থাকে আমরা অচেতন বা অবচেতনভাবে কোনো জিনিসের প্রতি কিন্তু মনোযোগ দিতে পারি না তিন নম্বর যে কথাটা সেটা হলো জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া অর্থাৎ মনোযোগ যদি আমরা কোনো জিনিসে প্রপারলি দিতে পারি তাহলেই সেটা মাত্র সেখান থেকে আমরা জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হব তাহলে মনোযোগ দিলে মনোযোগটাও যেহেতু একটা প্রক্রিয়া তার মাধ্যমে আমরা জ্ঞান অর্জন করতে পারছি তাই মনোযোগকেও আমরা জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া বলে থাকি কারণ মনোযোগ দিলেই আমরা এমন কিছু পাই যেটা আমাদের জ্ঞানকে বৃদ্ধি করে তাহলে এই সংজ্ঞাটা হলো দ্বিতীয় যে সংজ্ঞাটা আমরা দেখব সেটা হলো ম্যাকডুগালের দেওয়া একটা সংজ্ঞা তাতে তিনি বলেছেন যে চেতনামূলক প্রক্রিয়ার দিক থেকে বিবেচনা করলে মনোযোগ হলো জ্ঞান অর্জনের বা প্রাপ্তির প্রবল প্রচেষ্টা মাত্র আচ্ছা এখানে দেখো কিছু কিছু জিনিসের রিপিটেশান আছে ইনিও কিন্তু মনোযোগটাকে একটা চেতনামূলক প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে এসছেন একটু আগেই বললাম যে এটা খুব সচেতন প্রক্রিয়া দু নম্বর তিনি বলেছেন যে এটা জ্ঞান অর্জনের বা জ্ঞান প্রাপ্তি প্রাপ্তি মানে জ্ঞান প্রাপ্তি জ্ঞান অর্জন বা জ্ঞান প্রাপ্তির প্রক্রিয়া আরেকটা যিনি খুব ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা হলো প্রচেষ্টা অর্থাৎ ব্যক্তি যখন নিজে সক্রিয় থেকে কোনো জিনিসে মনোযোগ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে তখনই সে ওই জিনিসটার প্রতি মনোযোগী হতে পারে অর্থাৎ এই প্রচেষ্টাটা ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব বাইরে থেকে জোর করে কারো জিনিসের ওপর বা কোনো কিছুর ওপর কাউকে মনোযোগ দেওয়ানো যায় না ঠিক আছে তিন নম্বর যে সংজ্ঞাটা আমরা দেখব সেটা হলো উডওয়ার্থের দেওয়া একটা সংজ্ঞা সেখানে তিনি বলেছেন যে মনোযোগ হলো সঞ্চরণশীল কারণ এটি অনুসন্ধানমূলক পরীক্ষার বিনিময়ে ধারাবাহিকভাবে নতুন কিছু পেতে চায় এখানে যে কটা জিনিস আমরা দেখব সেটা হলো সঞ্চরণশীল মানে মনোযোগ এক জায়গার থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারে আমরা কোনো জিনিসে ফিক্সডভাবে মনোযোগী হই না আমরা নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিজের মনোযোগটাকে সঞ্চরণ করি কেন করি কারণ আমরা প্রত্যেকেই কৌতূহলী আমাদের মন অনুসন্ধানী আমরা সবসময় নতুন কিছুর প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়ি সেই জন্যই আমরা নতুন কিছু দেখলে নিজের মনোযোগটাকে সঞ্চরণ করে ফেলি তাহলে এটা কেন হলো এটা অনুসন্ধানমূলক পরীক্ষার বিনিময়ে ধারাবাহিকভাবে নতুন কিছু পেতে চাই বলেই আমরা মনোযোগ সঞ্চরণ করি ঠিক আছে এই যে তিনটে সংজ্ঞা আমরা দেখলাম এই তিনটে সংজ্ঞার মধ্যে দেখো লাল রঙের আন্ডারলাইন করা যে কটা শব্দ আমরা দেখেছি এই প্রত্যেকটা শব্দই কিন্তু মনোযোগের একটা একটা দিক তুলে ধরেছে মানে এগুলো কিন্তু মনোযোগের বৈশিষ্ট্যের অন্যতম 
ঠিক আছে এবারে আমরা আসি মনোযোগের বৈশিষ্ট্যগুলো তবে কি সেই ব্যাপারে আলোচনা করি মনোযোগের ফার্স্ট যে বৈশিষ্ট্যটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে কেন্দ্রানুগতা মানে কেন্দ্রের দিকে আসার প্রবণতা আমরা এর আগে একটা ক্লাসে অলরেডি আলোচনা করেছি আজকেও আমি একবার বলে দিই যে আমাদের মনটাকে আমরা যদি ভাগ করি আমাদের মনের দুটো পাঠ আমরা পাবো একটা হচ্ছে অবচেতন স্তর আর একটা হচ্ছে চেতন স্তর চেতন স্তর মানে আমাদের যে স্তরটা সবসময় সক্রিয় অর্থাৎ আমরা যখ এখন এই মুহুর্তে মনে করে যেগুলো বলতে পারব আমাদের ইনস্ট্যান্ট যেটা মাথায় আসবে সেটা সবসময় সক্রিয় অবস্থায় আছে তাই সেটার জন্য আমাদের কষ্ট করে মনে করতে হয় না ওই স্তরটাকে আমরা বলি চেতন স্তর আর চেতন স্তরের ঠিক নিচেই আছে অবচেতন স্তর অবচেতন স্তরে যে জিনিসগুলো থাকে সেগুলো আমরা ঝট করে মনে করতে না পারলেও কিছুক্ষণ পরে চেষ্টা করলে আমরা অবশ্যই মনে করতে পারি তাহলে অবচেতন স্তরের বাইরে যে চেতন স্তর চেতন স্তরের একটা মিড পয়েন্ট রয়েছে যেটাকে বলা হয় চেতনার কেন্দ্র মনোযোগের ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রটা খুব ইম্পর্টেন্ট কেন্দ্রানুগত বৈশিষ্ট্যতে বলা হয়েছে যে যখন কোনো ব্যক্তি বা বস্তু আমাদের চেতন স্তরের ঠিক কেন্দ্রে অবস্থান করবে তখন আমরা সেটাতে মনোযোগ দিয়েছি বলে ধরে নেওয়া হবে অর্থাৎ চেতন স্তরে এ বি সি ডি অনেক বস্তু থাকতে পারে তার মধ্যে যে বস্তুটা যে মুহূর্তে কেন্দ্রে উপস্থিত হবে আমরা সেটার প্রতি মনোযোগী হব যদি বস্তুটি কেন্দ্র থেকে সরে যায় আমাদের মনোযোগও সরে যাবে যে বস্তুটা নেক্সট আসবে কেন্দ্রে আমরা সেটার প্রতি মনোযোগ হব মানে মনোযোগটা হচ্ছে আমাদের চেতনার এমন একটা পোর্শনে থাকবে যেটা হচ্ছে একদম মধ্যবিন্দু ওইটার প্রতি আমরা মনোযোগী হতে পারি ঠিক আছে দু নম্বর যে বৈশিষ্ট্য সেটা হলো পরিসর পরিসর অর্থাৎ ব্যাপ্তি মানে আমরা একসাথে কিন্তু আটটা দশটা অনেক জিনিসের প্রতি মনোযোগী হতে পারি তার মানে আটটা দশটা জিনিস একসাথে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারে এই যে পরিসর মানে যে যটা জিনিসের প্রতি মনোযোগী হচ্ছে সেটা তার মনোযোগের ব্যাপ্তি বা পরিসর এই পরিসরটা ব্যক্তির বিশেষে কিন্তু আলাদা আলাদা হয় দেখা যায় যে কোনো কোনো ব্যক্তি হয়তো এক সময়ে একটা বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হয় আবার কেউ কেউ আছে যারা খুব ক্রিয়েটিভ সৃজনশীল ব্যক্তি যারা খুব ধী শক্তি যাদের খুব ভালো মানে বুদ্ধি ভালো তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একসাথে অনেকগুলি জিনিসের প্রতি তারা সমানভাবে মনোযোগ দিতে পারেন তাহলে এই যে পরিসরের কথাটা বললাম সেটা ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন হয় আবার আমরা আরেকটা পরীক্ষা করেও দেখি যে পরিসরটা পাল্টাতে পারে যেমন ধরো তোমাদের ছোটোবেলা স্কুলের মেমারি টেস্ট মেমারি টেস্টে কি হয় একসাথে অনেকগুলো জিনিস রাখা থাকে এবং সেখান থেকে আমরা যতগুলো জিনিস দেখে একসাথে মনে করতে পারি সেটার ওপর বিচার হয় এই যে মনে করি আমরা কেন করি কারণ আমরা ওই প্লেটটা যেখানে অনেক জিনিস রাখা থাকে সেটার প্রতি এক মিনিট মনোযোগ দিয়ে দেখি ধরো ওখানে জিনিসগুলো খুব এলোমেলোভাবে রাখা আছে এবং জিনিসগুলোর একটার সাথে একটার কোনো মিল নেই তাহলে কিন্তু আমরা বেশি জিনিস মনে করতে পারব না কিন্তু যদি দেখা যায় যে জিনিসগুলো ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে রাখা আছে বা পরস্পর মিলযুক্ত জিনিসগুলো রাখা আছে তখন আমরা ওই জিনিসটা দেখব তাহলে পরবর্তীকালে দেখা যাবে যে আমরা অধিক জিনিস মনে করতে পারছি অর্থাৎ মনোযোগের পরিসরটা যদি একই রকম জিনিস থাকে তাহলে পরিসরটা বেশি হয় আমরা একই একই টাইপের অনেকগুলো জিনিসের প্রতি মনোযোগী হতে পারি কিন্তু যদি মনোযোগগুলের যে ব্যক্তি বা বস্তুগুলো রয়েছে মনোযোগী হওয়ার সেগুলোর মধ্যে যদি কোনো মিল না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা একসাথে বেশি জিনিসের প্রতি মনোযোগী হতে পারি না তাহলে পরিসরটা কি হলো পরিসর হলো যে অ্যাট এ টাইম আমরা যতগুলি জিনিসের প্রতি মনোযোগী হই সেটা মনোযোগের পরিসর মনোযোগের পরিসর ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন হতে পারে কারো ক্ষেত্রে কম হতে পারে কারো ক্ষেত্রে বেশিও হতে পারে মনোযোগের পরিসর মাপার যে যন্ত্র সেটার নাম হচ্ছে ট্যাচিস্টোস্কোপ ট্যাচিস্টোস্কোপে দুটো কথা একটা হচ্ছে ট্যাচিস্টো আর একটা হচ্ছে স্কোপ ট্যাচিস্টো কথাটা গ্রিক ওয়ার্ড গ্রিক দেশের সব গ্রিস দেশের শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে ট্যাচিস্টো মানে হচ্ছে ক্ষিপ্রতা বা দ্রুততা মানে কত তাড়াতাড়ি আমরা অনেক জিনিসের প্রতি মনোযোগী হতে পারি আর স্কোপ মানে দেখা তাহলে যে যন্ত্রের সাহায্যে দ্রুততার সাথে পরিসর মাপা হয় তাকে আমরা বলবো ট্যাচিস্টো স্কোপ তিন নম্বর যে বৈশিষ্ট্য সেটা হলো বিচলন বিচলন বা অস্থিরতা এটা কি যখন আমরা কোনো জিনিসের প্রতি মনোযোগী হই আমরা কিন্তু কন্টিনিউ অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে থাকতে পারি না তোমরা মনে করো 
যে ছোটবেলায় যখন তোমরা পড়তে বসতে বা এখনো যখন বসো তোমরা কিন্তু বড়দের থেকে অনেক সময় বকা খেয়ে যাও যে একটা জিনিসের প্রতি একদম মনোযোগ দিচ্ছে না ঘন ঘন অন্যদিকে মনোযোগ চলে যাচ্ছে প্রচণ্ড আনমনা বলে বকা খাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওটা তোমাদের কোনো দোষই না ওটা হচ্ছে মনোযোগের একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের মনোযোগ কখনো একটা জিনিসের প্রতি দীর্ঘক্ষণ টিকে থাকে না এমনও দেখা যায় যে প্রত্যেক দু সেকেন্ড অন্তর মনোযোগ একটা জিনিস থেকে আরেকটা জিনিসে চেঞ্জও হতে পারে অনলি টু সেকেন্ডস তাহলে এই যে মনোযোগ একটা জিনিসের থেকে আরেকটা জিনিসে চলে যাচ্ছে এটাকে আমরা বলবো মনোযোগের বিচলন বা অস্থিরতা অ্যাজ ফর এক্সাম্পল তোমরা যখন বাড়িতে থাকো তোমরা ফ্যান চালিয়ে থাকো ইলেকট্রিক ফ্যানের একটা নিজস্ব শব্দ রয়েছে আমরা যখন প্রথমে ফ্যানটা চালাই শব্দটা অনেক সময় আমরা কিন্তু নোটিস করি একটা ঘর 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 বা ঝাঁ ঝাঁ শব্দ আমাদের কানে আসে কিন্তু ওই রুমটাতে আমরা পাঁচ দশ মিনিট আধ ঘন্টা যখন বসি পরবর্তীকালে কিন্তু ওই শব্দটা আমাদের বদর করে না অথচ শব্দটা হয়েই যাচ্ছে কিন্তু আমরা তার প্রতি আর মনোযোগ দিচ্ছি না তার মানে আমাদের মনোযোগটা অলরেডি অন্য জিনিসে শিফট করে গেছে তাই আমাদের মনোযোগের বিচলন হয়ে গেছে ঠিক আছে মনোযোগের বিশল বিচলন আমরা যে যন্ত্রের সাহায্যে মাপি সেটার নাম হচ্ছে ম্যাশন ডিস্ক ম্যাশন ডিস্কের সাথে এই বিচলনটা মাপা যায় এই যন্ত্রটার নাম মুখস্থ করতে হবে চার নম্বর যে বৈশিষ্ট্য সেটা হলো নির্বাচনী ক্ষমতা এটা অলরেডি আমরা সংজ্ঞা পড়ার সময় পড়েছিলাম এটা স্টাউটের সংজ্ঞায় ছিল এটা পরবর্তী যে বিভিন্ন সংজ্ঞা সেখানেও আমরা দেখতে পেয়েছি নির্বাচনী ক্ষমতা মানে মনোযোগ আমরা কিসে দেব সেটা আমরা নির্বাচন করে থাকি অনেক সময় ব্যক্তি তার নিজের চাহিদা অনুযায়ী নির্বাচন করে যেমন ধরো এখন তোমাদের এই চ্যাপ্টারটা যেটা পড়াচ্ছি বা পড়তে হবে সেটা তোমাদের শেখার জন্য মনোযোগী হতেই হবে তাতে তোমরা নিজেদেরকে নিজেরা মোটিভেটেড করবে যাতে তোমরা মনোযোগী হও তাহলে এখানে ব্যক্তি নিজে মনোযোগী হওয়ার চেষ্টা করছে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে বস্তুর মধ্যে এমন কিছু গুণ রয়েছে যে আমরা তার প্রতি মনোযোগ দিতে বাধ্য হই আমাদের মনোযোগ অটোমেটিক তার দিকে যায় যেমন ধরো টিভি চালালে এমন কিছু হয়তো একটা ঘটনা দেখা গেল যে ঘটনাটা ভালো হোক মন্দ হোক যাই হোক সেটার মধ্যে এমন একটা কিছু আকর্ষণীয় ব্যাপার আছে নতুনত্ব আছে যে আমরা অটোমেটিক তার প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়লাম তাহলে এটা কিন্তু ব্যক্তির ইচ্ছা নয় এটা বস্তুর একটা নিজস্ব ধর্মের জন্য আমরা মনোযোগী হচ্ছি ব্যক্তি বস্তু যে কারণেই হই না কেন আমরা কি করছি আমরা হাজার হাজার জিনিসের মধ্যে থেকে একটা জিনিসকে বেছে নিচ্ছি মনোযোগী হওয়ার জন্য এই বেছে নেওয়াটাকেই বলা হয় মনোযোগের নির্বাচনী ক্ষমতা ক্লিয়ার তাহলে আমরা সমস্ত জিনিসের প্রতি অ্যাট এ টাইম মনোযোগী হই না আমরা সেটার একটা নির্দিষ্ট কোয়ালিটি দেখে সেটাকে নির্বাচন করি তার প্রতি মনোযোগী হওয়ার নেক্সট যে বৈশিষ্ট্যটা আমরা দেখব সেটা হলো পরিবর্তনশীলতা এটা অনেকটা বিচলনের মতো মানে মনোযোগ সবসময় কোনো কিছু একটা ফিক্সড জিনিসের ওপরে ফিক্সড হয়ে থাকে না এটা কি করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্দিষ্ট জিনিস ছেড়ে অন্য কোনো বস্তুতে বা ব্যক্তিতে এটা পরিবর্তিত হয়ে যায় পরের পয়েন্ট যেটা সেটা হলো নতুনত্বের খোঁজ এটা কি এটা হলো যে যখন একটু আগে এটা বললাম যে নিউ কিছু দেখলে বা অভিনব কিছু দেখলে যেটা আমাদের সচরাচর সাধারণ জীবনে আমরা দেখিনি একদম নতুন জিনিস তখন কি হয় আমাদের মনোযোগ সেটা আপনা আপনি আকর্ষণ করে আমরা না চাইলেও বস্তুর এমন গুণাবলীর জন্য আমরা তার প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়ি এই যে নতুনত্ব এই নতুনত্ব হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা আমাদের মনোযোগী করে নিতে হেল্প করছে মানে আমরা অন্য কোনো জিনিসে মনোযোগ দিয়ে থাকলেও আমাদের মনোযোগটা ওই দিকে চলে যাচ্ছে সুতরাং যে কোনো জিনিসের নতুনত্বটা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে ক্লিয়ার এবারে আসি দিক ধর্ম মনোযোগের যদি দিক বা ডিরেকশান দেখি তাহলে মনোযোগের ডিরেকশান দুভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো পজিটিভ দিক বা ইতিবাচক দিক আর একটা হলো নেগেটিভ দিক বা নেতিবাচক দিক কি জিনিস এটা একটু বলে দিই একটু আগে যখন তোমাদের বলছিলাম যে আমাদের মনের দুটো অংশ আছে একটা হলো চেতন একটা হলো অবচেতন চেতন স্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে যখন আমরা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে নিয়ে আসতে পারি তখন আমরা তার প্রতি মনোযোগী হই তাহলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোটি কোটি হাজার হাজার মিলিয়ন্স জিনিস আছে এই মিলিয়ন্স জিনিসের মধ্যে যখন আমরা একটা জিনিসকে কেন্দ্রে এনে মনোযোগ হচ্ছি তার মানে ওই একটা জিনিসের স্পেশাল কোনো কোয়ালিটি আছে সেই জন্য সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে বা আমাকে মনোযোগী করছে এই যে স্পেশালি কিছু একটা বিশেষত্বের জন্য তার প্রতি আমি মনোযোগী দিচ্ছি এটা হচ্ছে তার পজিটিভ দিক 
মানে এটা তার একটা কোয়ালিটি পজিটিভ দিক যার জন্য আমরা তার প্রতি মনোযোগী হচ্ছি তাহলে পজিটিভ দিক বলতে আমরা কি বুঝি যে যে জিনিসটা আমাদের চেতনার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে যার প্রতি আমরা মনোযোগী হচ্ছি সেটাই তার পজিটিভ দিক তাহলে নেগেটিভ কোনগুলো নেগেটিভ হলো ওই একটা জিনিস বাদ দিয়ে বাকি যে অজস্র জিনিস যারা কিনা আমার চেতনার কেন্দ্রস্থলে আসতে পারত কিন্তু তারা এলো না তাদেরকে বাদ দিয়ে আমি একটা জিনিসকেই বেছে নিলাম তাহলে তারা যে আসতে পারলো না এটা হচ্ছে তার চরিত্রের একটা নেগেটিভ দিক যে যে কারণে তারা ফেলিওর হলো তারা আসতে পারলো না তাহলে এই চেতনার কেন্দ্রস্থলে উপস্থাপিত হতে না পারাটা হচ্ছে মনোযোগের নেগেটিভ দিক ধর্ম ক্লিয়ার তাহলে মনোযোগের দিককে আমরা পজিটিভ নেগেটিভ দুটো ভাগে ভাগ করছি এবারে আসি মনোযোগ একটা মানসিক প্রক্রিয়া একটু আগে বলছিলাম যে মনোযোগ জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া আমরা জানি জ্ঞান অর্জন একটা মানসিক প্রক্রিয়া তাহলে সেই হিসেবে মনোযোগও একটা মানসিক প্রক্রিয়া মনোযোগ কি ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া সেটা যখন আমরা দেখব আমরা দেখব মনোযোগের দুটো দিক আছে একটা হচ্ছে বিশ্লেষণাত্মক আর একটা হচ্ছে সংশ্লেষণাত্মক বিশ্লেষণ করা মানে বিশ্লেষ করা অ্যানালিটিক মানে একটা জিনিসকে আমরা যখন ভেঙে 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 টুকরো টুকরো করে দেখি তখন সেটাকে বলা হয় বিশ্লেষণাত্মক দিক আর সংশ্লেষণাত্মক মানে হচ্ছে ওই ভাঙা টুকরোগুলোকে জুড়ে নিয়ে আবার একটা গোটা জিনিস হিসেবে তাকে দেখা এটা হলো সিন্থেসাইজ দিক তাহলে একটা এক্সাম্পল দি যেমন ধরো যদি তোমরা ভিড়ের মধ্যে কোনো একজন বিশেষ মানুষকে তার পোশাক আশাক ব্যবহার ইত্যাদি যে কোনো কারণে হোক তার প্রতি তোমরা মনোযোগী হয়েছ মানে সে চেতনার কেন্দ্রস্থলে উপস্থাপিত হয়েছে তাহলে সাথে সাথে আমরা কিন্তু না চাইতেই আমাদের ভেতর ভেতর একটা প্রক্রিয়া চলতে থাকবে কি প্রক্রিয়া আমরা প্রথমেই দেখব যে ওই ব্যক্তিটি দেখতে কেমন বা ও তো দেখতে খুব আকর্ষণীয় তাহলে এটা গেল তার লুকসের একটা দিক আমরা অলরেডি বিশ্লেষণ করে ফেললাম তারপরে আমরা তার সাথে কথা বলে দেখলাম যে তার ব্যবহার কেমন তারপরে তার সাথে কথা বলে দেখলাম তার টেম্পারমেন্ট কেমন তার অ্যাটিটিউড কেমন তাহলে এই এতগুলো দিক একটা মানুষেরই বিভিন্ন দিক সেটা আমরা তাকে মনোযোগ দেওয়ার সাথে সাথে তার মধ্যে আমরা বিশ্লেষণ চালালাম এবং টুকরো টুকরো করে তার বিভিন্ন চরিত্রের অংশগুলোকে আমরা আলাদা আলাদা করে বিচার করলাম এটা গেল মনোযোগের বিশ্লেষণাত্মক দিক যে জিনিসের প্রতি আমরা মনোযোগী হই না কেন আমরা অটোমেটিক আমাদের অবচেতন মনে এই বিশ্লেষণাত্মক একটা প্রক্রিয়া চলতেই থাকে এরপরে দেখো সমস্ত জিনিস বিশ্লেষণ করার পরে আমি দেখলাম কি যে না ব্যক্তিটি সমস্ত জিনিস দোষ গুণ সমস্ত কিছু বিচার করার পরেও সে কিন্তু যথেষ্ট আলাদা অন্যদের থেকে সুতরাং তার প্রতি আমি মনোযোগী হতেই পারি তাহলে এই যে পুরো জিনিসগুলোকে আবার একটা জায়গায় নিয়ে একটা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করলাম মানে জিনিসটাকে আবার এক জায়গায় গুটিয়ে আনলাম এটাকেই বলা হয় মনোযোগের সংশ্লেষণাত্মক দিক তাহলে আমরা যে কোনো জিনিসেই যখন মনোযোগ দিই আমরা প্রথমে সেটার পার্ট বাই পার্ট আলাদা আলাদা করে বিচার করি সেটাকে বলা হয় বিশ্লেষণাত্মক তারপরে সমস্ত পার্টগুলোকে আবার একসাথে নিয়ে বিচার করি যেটাকে বলা হয় সংশ্লেষণাত্মক ক্লিয়ার এবারে আসছি মনোযোগের নেক্সট বৈশিষ্ট্য যেটা হচ্ছে সংকীর্ণতা সংকীর্ণতা মানে হচ্ছে যে অনেক কিছু হতে পারত কিন্তু তার মধ্যে সেই ক্ষমতাটা নেই সেটাই তার সংকীর্ণতা যেমন অনেক কিছু জিনিসের মধ্যে আমরা একটা জিনিসে কি দুটো জিনিসে মনোযোগী হতে পারি কারণ সব কিছু আমাদের কেন্দ্রস্থলে অ্যাট এ টাইম আসে না মনোযোগের ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিসের ওপর গভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে থাকতে পারি না মনোযোগ এদিক ওদিক অস্থির হয়ে চলে যায় বিচলন ঘটে বা আমাদের প্রত্যেকের একটা নির্দিষ্ট পরিসর রয়েছে এই যে সমস্ত দিকগুলো আমরা চাইলেও কিন্তু সেটা পাল্টাতে পারি না আমরা কিন্তু এই নির্দিষ্ট একটা সিস্টেমের মধ্যেই থাকতে বাধ্য হই এটাই হলো মনোযোগের সংকীর্ণতা যে আমরা চাইলেও কোনো জিনিসের প্রতি এক ঘন্টার পর ঘন্টা মনোযোগী থাকতে পারি না আমরা চাইলেও একসাথে একশোটা জিনিসের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি না এই যে না পারাগুলো এটা হচ্ছে মনোযোগের সংকীর্ণতার বৈশিষ্ট্যে পড়বে নেক্সট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়জাত যোগ স্থাপন যখন আমরা কোনো জিনিসের প্রতি মনোযোগ হই বা মনোযোগ দিই তখন আমাদের যে পঞ্চেন্দ্রিয় মানে চক্ষু নাসিকা কর্ণ জিভা ত্বক এগুলো কি হয় আপনা থেকেই খুব বেশিভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে যেটা আমরা অনেক সময় নিজেরা বুঝতেও পারি না এবং সেই সক্রিয়তাটা কিন্তু তাদের আচরণে প্রকাশ পায় যেমন ধরো তোমরা কোনো হরর ফিল্ম দেখছো মানে কোনো একটা ভূতের গল্প বা ভূতের মুভির প্রতি তোমরা মনোযোগী হয়েছ 
তোমরা কিন্তু জিনিসটা দেখার সাথে সাথে তোমাদের ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন চেঞ্জ হচ্ছে চোখ বড় হয়ে যাচ্ছে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে চোখ মুখ থমথমে হয়ে যাচ্ছে এই যে ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন চেঞ্জগুলো সেটা কিন্তু তোমরা বুঝতেও পারছো না আপনা থেকেই হচ্ছে কারণ তোমাদের ইন্দ্রিয়গুলো রিয়াক্ট করছে ঠিক আছে যে কোনো জিনিসের প্রতি যখন আমরা কো খুব মন দিয়ে কারো কথা শুনি অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো নির্দিষ্ট দিকে তাকিয়ে রয়েছি বা অনেক সময় চোখের পাতা ফেলতে ভুলে যাই যদি খুব বেশি চমকে যাই আপনা থেকেই আমাদের মুখটা হাঁ হয়ে যায় এই যে সমস্ত জিনিসগুলো এটা হচ্ছে মনোযোগের সাথে একটা ইন্দ্রিয়জাত যোগ আছে যে কারণে ইন্দ্রিয়গুলো বেশি সক্রিয় হয় এবং আমরা যে জিনিসটার প্রতি মনোযোগী হই সেই জিনিসটার প্রতি মনোযোগ দেওয়াকালীন ইন্দ্রিয়গুলো অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করে এবং নিজেদের ধর্ম প্রকাশ করে মনোযোগের লাস্ট যে বৈশিষ্ট্যটাতে আসবো সেটা হলো ধারাবাহিকতা ধারাবাহিকতা মানে হচ্ছে যখন আমরা একটা জিনিসে মনোযোগ দিই বা একটা জিনিস থেকে অন্য জিনিসে মনোযোগ নিয়ে যাই সেটা কিন্তু একটা সিস্টেম মেনে যায় এলোমেলোভাবে যায় না আমরা মোটামুটি একই রকম জিনিসের প্রতি মনোযোগটাকে চেঞ্জ করে করে অন্য দিকে যাই যেমন ধরো তোমরা কোন এই এখনকার যে এনভায়রনমেন্ট সেই এনভায়রনমেন্টে তোমরা মনোযোগ দিচ্ছ যে আমাদের এই সময়ে খুব সচেতন থাকা উচিত খুব নিজেদেরকে সাবধানে রাখা উচিত আমরা এগুলো নিয়েই চর্চা করছি এগুলো নিয়েই মনোযোগী হচ্ছি এই সময় হঠাৎ করে আমাদের এমন কিছু অ্যাবসার্ড জিনিস যেটা হয়তো আমাদের মনোযোগে আসার কথাই নয় আমাদের ইন্ডিয়া বাদ দিয়ে পুরো ওয়ার্ল্ডে কোথায় কি হচ্ছে কোথায় একটা কনসার্ট হয়েছে সেই জিনিসগুলো আমরা কিন্তু এখন আমাদের মনের মধ্যে আনবো না আমরা অলরেডি জানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ হত্যা নিয়ে একটা বিশাল আন্দোলন চলছে কিন্তু আমরা ইন্ডিয়াতে বসে ইন্ডিয়ার পরিস্থিতিতে সেটার প্রতি খুব বেশি মনোযোগী কেউই না আমরা সকলে কিন্তু নিউজে শুনেছি কিন্তু সেটা আমাদেরকে আমাদের ভারতীয় কনসেপ্টে খুব একটা নাড়া দিচ্ছে না কেন দিচ্ছে না কারণ আমরা এখানে বেশিরভাগ নিজেরাই কৃষ্ণাঙ্গ এবং আমাদের এখানে এই বর্ণভেদটা নেই তো সে সেই জন্য সেটা আমাদের কিন্তু খুব একটা মনোযোগী করছে না তার মানে আমরা মনোযোগী হচ্ছি কিসে যেটা আমাদেরকে নাড়া দিচ্ছে আমাদের সিস্টেমে রয়েছে সেই হিসেবে আমরা ধারাবাহিকভাবে নিজেদের মনোযোগটা সরাচ্ছি অ্যাবসার্ড কিছু আমরা মনোযোগের মধ্যে নিয়ে আসতে সক্ষম হচ্ছি না ঠিক আছে তার মানে যখন আমরা মনোযোগ কোনো কিছুতে দিই আমরা সেটার একটা সিরিয়ালিটি ধারাবাহিকতা মেনটেন করি এলোমেলোভাবে অন্য জিনিসের প্রতি আমরা মনোযোগী হই না তাহলে আমরা দেখো টোটাল যে সংজ্ঞাগুলো দেখলাম সংজ্ঞাগুলোর মধ্যেই কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলোর অনেকগুলো ছিল যেমন হচ্ছে আমরা নির্বাচন ধর্মী আমাদের চেতনার কেন্দ্রস্থলের প্রক্রিয়া এটা যে জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া সংশ্লেষণাত্মক বিশ্লেষণাত্মক দু রকমের সেটাও আমরা সংজ্ঞাতে পেয়েছি সংজ্ঞাতে আরও পেয়েছি যে এটা হলো প্রচেষ্টা মানে ব্যক্তি নিজে প্রচেষ্টা করে ব্যক্তি নিজে তার মনোযোগ দেয় কিংবা বস্তুর অভিনবত্বে সঞ্চরণশীল মানে মনোযোগের পরিসর রয়েছে মনোযোগের বিচলন রয়েছে মনোযোগ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ধারাবাহিকভাবে সঞ্চরণ করে এই জিনিসগুলো আমরা সংজ্ঞার মধ্যে পেয়েছি তাহলে আমরা এখানে যে সংজ্ঞাগুলো পড়েছি তার সাথে আমরা বৈশিষ্ট্যগুলোকে যদি মিলিয়ে ধরে পড়ার সময় পড়ি তাহলে আমাদের জিনিসগুলো মনে রাখতে বেশি সুবিধা হবে ঠিক আছে